ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரிக்கெட் ஆல் ரவுண்டர் யூடியூப் சேனல் ஐட்ஸ் அம் கிரிக்கெட் பேசுமா விராட் கோலி பிக் நியூஸ் விராட் கோலி ஸ்டெப்ஸ் டவுன் ஆஸ் இந்தியா டெஸ்ட் கேப்டன் ரைட் அதை பற்றி என்னோடய ஒப்பீனியன் பார்வை வாட் எவர் ஐ அப்சர்வ் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வைக்கலாம் தான் இட்ஸ் அ ஷாக்கிங் நியூஸ் பட் ஐ நோ இட் இஸ் கம்மிங் நான் எதிர்பார்த்து தான் இது வரும்னு எப்படி எதிர்பார்த்து கேட்குறீங்களா சில பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நான் சரி விராட் கோலி த கிரேட்டஸ்ட் கேப்டன் இந்தியா ப்ரொடியூஸ்ட் ஐ வுட் சே சக்ஸஸ்ஃபுல் கேப்டன் ஏழு வருஷமாக மீடியா ப்ரெஷர் ஆகட்டும் ஹோல் க்ர க்ரௌடு ப்ரெஷர் ஆகட்டும் பப்ளிக் ப்ரெஷர் ஃபேன்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ மெனி ப்ரெஷர்லாம் எடுத்துகிட்டு மூணு ஃபார்மேட்டில் கேப்டன் அண்ட் ஐபிஎல் கேப்டன் பிக் திங் எனிவே டெஸ்ட்டை பற்றியே பேசுவோம் டெஸ்ட் விட்டு தான் வெளில வந்தார் சே ஹி ஆல்வேஸ் பிளேட் வித் ப்ரைட் ஷான் ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க ஷான் சே தட் மீன்ஸ் இன்னும் எல்லா செஞ்சாலும் தி பெஸ்ட்டு செய்யணும்னு நெவர் காம்ப்ரமைஸ் அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் வந்தால் கொண்டு வந்தார் ஸ்லிப் ஃபீல்டிலேருந்து இன்னும் பேசுகிறதாகட்டும் போலருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதாகட்டும் எல்லா போலரும் எலிவேட் பண்ணுறதாகட்டும் எம்எஸ் தோனி ஒரு விதமான காம் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் பண்ணார்னா விராட் கோலி வந்து அவரோட அக்ரஷன் இம்ப்ரெஷன் எல்லார்ட்டையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் ஸோ அந்த அளவுக்கு டீமை மேலே கொண்டு வந்தார் இஸ் வி ஆல் நோ இஸ் த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் லேட் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்கோர் பண்ணாத காரணமும் அந்த இந்த மாதிரி நோ ஏகப்பட்ட பாடன் எனவே விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் நடக்கும் போது தான் அவர் டக்குன்னு நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு கேப்டன்சி விட்டு நான் வெளில வரேன்னு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் துபாய் ஐபிஎல் அப்புறம் நடந்தப்போ அப்போ என்ன அது அப்புறம் டக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அவர்கிட்ட வந்து ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் கேப்டன்சி அவங்கள எடுத்துட்டாங்க ரோ ரோஹித் சர்மா தான் கேப்டன் இப்போ டெஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு நடக்கும் போது கூட ரொஹானே என்னை வந்து ரோஹித் சர்மா வைஸ் கேப்டன் போட்டாங்க ஸோ சம் கிச்சிடி வாஸ் கோயிங் ஆன் பிஹைண்ட் அப்படி இருக்கும்போதே ஐ நோ இட் வாஸ் கம்மிங் ஏன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் ஏஷியன் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா யூ கான் ஹவ் டூ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேப்டன்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் இங்கிலாந்து மாதிரி இல்லை இயன் மோர்கன் ஒன் டே பார்த்துக்கோ ஜோர் விட்டு டெஸ்ட்டை பார்த்துக்கோ டிம் பெயின்னி ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட்டை பார்த்துக்கோ ஃபின்ச்சி பார்த்துக்கோ அப்படி கிடையாது இந்த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு கேப்டன் தான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தாலும் ஒரு கேப்டன் தான் இட் ஆல்வேஸ் ஒர்க் தட் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஸோ இப்போ கோலி த வே யூ வாஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் கேப்டன் இன்னும் கான்ட்ராஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வேலை வெளில வந்தது கோலி வந்து டி டுவெண்ட்டி கேப்டன்சி விட்டு வெளில வந்தோன்னே வேர்ல்ட் கப் வெளில வந்துட்டோம் இந்த கோலி சேட் தட் நான் என்னோடய ரெசிக்னேஷன் ஆஃபர் பண்ணேன் என்னை யாரும் ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை ஸோ நான் பொதுவாகவே ரெசிக்னேஷன் கொடுக்கும்போது வேணாப்பா போகாதப்பா இருப்பா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க செலக்டர் போர்டெல்லாம் அது மாதிரி யார் எனக்கு சொல்லணும்னா அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி நெக்ஸ்ட் டே சவுரவ் கங்குலி அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நாங்கள் கோலிட்டு சொன்னோம் நீ போகாதன்னு அவர் தான் கேட்கலன்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சேட்டன் சர்மா செலக்டர் அவர் நானும் இருக்கேன்ட்டுன்னு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை இல்லை நாங்கள் இருன்னு சொன்னோம்னா ஸோ அங்கேயே ஸ்டார்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டக்குன்னு டிசம்பரில் வந்து ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் கேப்டன்சி நான் உங்களுக்கு தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரோஹித் சர்மா கேப்டன் போட்டாங்க இது இதெல்லாம் நடந்தது பின்னாடி நடக்கும்போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ டிஸ்டர்பிங் திங் ஃபார் அ பிளேயர் ஹூ வாஸ் கிவன் இன்னும் இட்ஸ் அ பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிராண்ட் நம்ப இது கிரிக்கெட்னாலே கோலி இப்போ உள்ள நிலைமைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவர் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணது வாஸ் நிறைய மிஸ்டு ரியாக்ஷன் இருந்தது எல்லா பெட்டர்னிட்டி ஆகட்டும் ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்போ கோலி வந்து இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் தோத்ததுனால தான் அவர் அவரே ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிட்டாருன்னா இல்லை டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜெயிச்சிருந்தாலும் அவர் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணியிருப்பார் ஐ நோ இட் இஸ் கம்மிங் திஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இன்னவே இட் இஸ் குட் லெட் இம் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பேட்டிங் இதே மாதிரி சச்சின் டெண்டுல்கருங்க ஆச்சு அது மாதிரி கபில் தேவ் வந்தார் போனார் எம்எஸ் தோனியோட எண்ட் ஆஃப் த கேரியர் நீங்கள் என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க கேப்டன்சி ஆகட்டும் டீமில் விளையாட வர மாட்டார் சவுரவ் கங்குலி வித் கிரேக் சாப்பல் இன்சிடென்ட்னு நீங்கள் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு டக்குன்னு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ராகுல் டிராவிட் அவரும் ஒரு காம் அண்ட் குவாய்ட் வி நோ தட் அண்டர் நைன்டீன்லாம் அவர் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு பென்டாஸ்டிக் பேட்ஸ்மேன் பால் ஆஃப் கிரிக்கெட் சூப்பர் ஆனால் அவர் கேப்டன்சியாக இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பாகிஸ்தான் போனப்போ இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தது கங்குலி கிரேக் சாப்பல் அண்ட் ராகுல் டிராவிட் ஸோ அந்த இடத்துலையும் ஒரு சில முன்னுக்கு முன்னவன ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம்
ஸோ இப்போதைக்கு ரஹானே இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் பட் எல்லாத்தையும் விட்டிங்களா பேசாமல் ரோஹித் ஷர்மாவே கேப்டன் ஆகிடுங்க ஒரே ஃபார் ஒரே ஒரே கேப்டன் எல்லா ஃபார்மேட்டுக்கும் வினோ இஸ் இஸ் எல்லா மூணு ஃபார்மேட்டும் விளையாடக்கூடிய ரெண்டு பிளேயர் எடுக்கணும்னா ஒன்று விராட் கோலி ஒன்று ரோஹித் ஷர்மா ரைட்டா அதனால் ரோஹித் ஷர்மாவே கேப்டனை போட்டுலாம் திஸ் என்னோட சாய்ஸ் ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு விராட் கோலி ஏழு வருஷம் அவரோட லெகசி ஃபென்டாஸ்டிக் என்டர்டெயின் தி பப்ளிக் இந்தியன் டீம் டெஸ்ட் டீம் டு பி பீட்டன் இந்தியாவை பீட் பண்ணுறது கஷ்டம்னு மேலே கொண்டு வந்து வச்சது விராட் கோலி தான் நீங்கள் சொல்லலாம் நியூஸ் அண்டுக்கு எதிர வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தோத்தமேனு ஒன் ஆர் டூ இக்கப்ஸ் எங்கெங்கே நடக்கிறது தான் யூ கான் வின் எவ்ரி திங் என்ன நான் பார்த்த கிரிக்கெட்டில் நாற்பது வருஷமாக கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் விளையாடிருக்கேன் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் ஸ்டீவாவோட டீம் ஆஸ்திரேலியாவோட டாமினன்ஸ் இருந்தது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் கிளைவ்லாயோட டாமினன்ஸ் இருந்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அது மாதிரி இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீனுக்கப்புறம் விராட் கோலி ஜெயிச்சதில்ல இவ்வளோக்கும் போலரை வந்து ஃபாஸ்ட் போலிங் யூனிட்டு நமக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சதே விராட் கோலி தான் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பின் டாமினன்ஸ் தான் இருந்தது நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்று ஹர்பஜன் கும்ளே ஜடேஜா அஸ்வின் ஒரு ரொம்ப பெரிய பின்னாடி பொண்ணே பிஷன் சிங் பேடி இரப்பலி பிரசன்னா சந்திரசேகர் இந்த மாதிரி லெகசி தான் இருந்தது மணிந்தர் சிங் சிவராமகிருஷ்ணன் இர்மானி டிஸ்ட்ரிக்ட் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஃபாஸ்ட் போலிங் தான் ஒரு டெஸ்ட் மேட்சை வின் பண்ண முடியும் ஃபாஸ்ட் போலிங் ஓடி வந்து போலிங் போகிறதுமே டெஸ்ட் மேட்செல்லாம் மூணு ஸ்லிப்பு ஒரு கல்லி ஒரு பாயிண்ட் இருந்து கீப்பர் இருந்துட்டு போகிறது அது ஒரு அழகு அது தான் பார்க்குறது அல்டிமேட் கிரிக்கெட் அது கொண்டு ஜோஷை கொண்டு வந்தது பொம்ரா எமர்ஜென்ஸ் ஆகட்டும் மொஹமது ஷமி ஆகட்டும் உமேஷ் யாதவ் ஆகட்டும் புவனேஸ்வர் குமார் ஆகட்டும் எல்லாருமே ஓகே எம்எஸ் தோனி பீரியடில் வந்தாங்க அதை கேரி பண்ணது இவர் தான் ஸோ அவருக்கு கேப்டன்சி விட்டு போகிறது வருத்தமான விஷயம் தான் பட் கிரிக்கெட்டுக்கு குட்டு அவருடைய கேரியருக்கு குட்டு இன்னொரு மூணு வருஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் விளையாடலாம் யூ கேன் கிவ் ஃபுல் நான் வி வாண்ட் டு சி த ரியல் கிரி பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் விராட் கோலி மீ நமக்கு தெரியும் ஹவ் குட் இஸ் விராட் கோலின்னு டெஃபினட்டாக அதை நம்ம பார்ப்போம் அது ஒன்டே ஆகட்டும் டி டுவெண்ட்டி ஆகட்டும் இதோட கேப்டன்சி பர்டன் அட்டஜ் நவ் ஐ எம் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் ஏர்லி டூ நான் டூ தௌசண்ட்லாம் சச்சின் டெண்டுல்கர் ப்யூர்லி ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் இ பிளேட் இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து தெரியும் பே விராட் கோலிக்கு ஒன்றும் பேட்டு பிடிக்க தெரியாது கவர் டிரைவ் தெரியாது ஆன் டிரைவ் தெரியாது புல் ஊக்கு தெரியாதுன்னு கிடையாது எழுபது செஞ்சுரி அடித்த அவர் அடுத்த ஒரு செஞ்சுரி எடுக்க கிட்ட ரெண்டரை வருஷம் ஆகுதுன்னு அடிக்க முடியல ஸோ அப்படின்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இதில் ஒரு ப்ரெஷரில் இருந்திருப்பாருங்க குட் எஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் கிராம் ஸ்மித் சில ரெக்கார்டும் நான் சொல்லிடுறேன் வேர்ல்டுலேயே இது இப்போ நான் எம்எஸ் தோனி அசுருதீன் கங்குலி சொன்ன உலகத்திலேயே அதிக டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயித்த ஒரு கேப்டன் வந்து கிராம் ஸ்மித் ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டாவது ரிக்கி பாண்டிங் நாற்பத்தெட்டு மூணாவது ஸ்டீவா நாற்பத்தொன்று எவ்வளோ பெரிய பெரிய பேர் நாலாவது நம்ம விராட் கோலி கிங் கோலி நாற்பது டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஏஷியன் கண்ட்ரியில் ஜெயிச்சோம் பட் இங்கிலாண்டில் சீரிஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம் ஆஸ்திரேலியா சீரிஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம் சவுத் ஆப்ரிக்கா மட்டும் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆச்சு அது அவரை மட்டும் குறை சொல்கிறார் கலெக்டிவ் பேட்டிங் ஃபெயிலியர் ஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் லைக் புஜாரா அண்ட் ரஹானியோட பேட்டிங் பிளேயர் ஃபெயிலியர் காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ரோஹித் ஷர்மா வாஸ் நாட் தட் டு கிவ் அ குட் ஸ்டார்ட் அதெல்லாம் தான் ஒரு காரணம் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் ஜெயிச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக கோலி ஸ்டெப் டவுன் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஐம் ஷோர் ஹி ஹஸ் டேக்கன் த டெசிஷன் பிஃபோர் தி டூர் ஸ்டார்ட் இட் செல் த வே தி அதர் திங்ஸ் வர் ஹேண்டில் ஒன் டேயும் டி டுவெண்ட்டி ஹேண்டில் பண்ண விஷயத்தெல்லாம் எனிவே நல்ல பேட்ஸ்மேன் இஸ் ஸ்டில் தேர் இண்டியா நீட்ஸ் இஸ் ரன்ஸ் மோ மோர் தன் த லீடர்ஷிப் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்ப்போம் இந்த வருஷம் வர நிறைய டெஸ்ட் மேட்சஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்ரீலங்கா வராங்க மூணு டெஸ்ட் விளையாட அப்புறம் இந்தியா இப்போ இங்கிலாண்டில் டெஸ்ட் விளையாடணும் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஷெடியூல் இன்னும் அனவுன்ஸ் ஆகல ஒன் டே டி டுவெண்ட்டி தான் ஆயிருக்கு பார்ப்போம் எனிவே எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது அவர் கேப்டன்சி விட்டு போனதா பட் எனிவே எல்லா குட் திங்கும் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் அண்ட் தெர் இஸ் சம்மர் இட் ஹஸ் டு யூனோ பி ஸ்டாப் ஹால்ட் ஆகும் ரவி சாஸ்திரி இருந்த வரைக்கும் அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நிறைய மிக்ஸ் ரியாக்ஷன் இருந்தது நானே நிறையா வாட்டி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கோச்சை பட் இப்போ புதுசாக டிராவிட் வந்து இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் அது என் டிராவிடை நான் பள்ளி சொல்லலை பட் சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக விராட் கோலி ட்ரீ ட்வீட் ஒன்று போட்டிருக்காரு அதுவே கொஞ்சம் எமோஷ்னலாகவே இருக்குது ஈ தேங்க் எம் எஸ் தோனி ஈ தேங்க் ரவி பாய் அண்ட் தென் என்டையர்
டக்குன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணார் என்ன பண்ண தெரியாமல் விராட் கோலி கிட்ட கேப்டன்சி கொடுத்தாங்க அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை வி ஆல்மோஸ்ட் ஒன் த டெஸ்ட் மேட்ச் நாலு செஞ்சுரி அடிச்சார் அந்த டெஸ்ட் மேட்சில் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேனா அடியில் இல்லை வி வர்ஸ் சேசிங் த்ரீ எயிட்டி எயிட் இ ஆல்மோஸ்ட் சிங்கிள் ஹேண்ட்லி டுக் த மேட்ச் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அடிச்சார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தூக்கி டமானு கொடுத்துட்டாங்க ஒருத்த கேப்டன்சி அதை பில்டு பண்ணி ஒரு லெகசியை ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்காரு லேட்டஸ் சி என்ன கேட்டிங்கன்னா ரோஹித் சர்மா ஷூட் வித் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் மூணுத்துக்கும் ஒரே கேப்டன் ஆக்குங்க பஸ் நல்லதோ கெட்டதோ அவர் பார்த்துப்பார் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச் பொறுமையாக பார்